个刀斧扎死你！啊、继续说。你懂吗？你敢跟我决斗？夫人，恭喜你怀孕了。我竟然有孩子了！是的，孩子已经一个半月了，夫人务必多加休养。孩子在肚内还没有坐实，千万不能劳累或者过度运动。宝贝啊，你一定要健康长大。妈妈跟你偷偷做个约定，等你出来以后，我们就一起守护爸爸。少夫人，前厅请您过去，老年人要下葬了。少爷回来了吗？少爷他说，少夫人，少爷这两人都不在。行，我知道了，你下去吧。夫人姐，这海城第一豪门富家真够乱的。老的死了，儿子不守孝不说，竟还跑到夜总会寻欢作乐。这都不算什么，听说还找了全场的小姐来作陪。哎，少爷回来了。四爷哥哥，你小心点，把心摔着。老混蛋，终于死了。四爷，你喝多了。不容易，我是该救你老婆，还是该救你小花了？啊！啊！肚子。诸位，抱歉，副家有大事处理，无关人员，还请回避。关门。思雅，我肚子真的好痛，我、嗯……告诉我，一年前我母亲怎么死的？还有傅天那个老混蛋，临死前让你保守什么秘密？说。月儿，你要答应我，守着这个秘密。永远不能说出去，要看好四爷，让他幸福。答应我，爸什么都没告诉我，妈死我也不知情。哼、啊，狐狸精真嘴硬，不见棺材不落泪。青生小姐，说出真情吧。慕容月，我们是最好的闺蜜，我们不要再骗四爷哥哥了。他真的好可怜呀！不要胡说什么，我骗四爷什么了？我们不要再这样了，慕容月，四爷哥哥他那么爱你，你的良心不会痛吗？你到底在说什么？啊、慕容月，你不要杀我呀！我我不说了。四爷哥哥，人家好害怕呀。没事的，有我在，谁也不敢欺负。倾城。大胆说，傅家护着你。其实，其实慕容月是傅伯父的女人。慕容月，你还真是人尽可夫啊！勾引我父亲，我还真是小看你。苏星城，你为什么要污蔑我？你给我说清楚。怎么，被拆穿了想要灭口吗？啊！四爷，我没有，你不要相信他，他胡说。早都知道你不承认，这就是证据。铁证如山，你还想狡辩吗？四爷，这是父亲病重的时候我照顾他的照片啊。哼，照顾
，你可真是个贴心好儿媳呀，连嘴巴都粘到一起了。这些，这些都是角度问题，一定是有人偷拍的，不是这样的思燕。一定是我故意陷害的，你相信我。慕容月，你忘记了吗？你那天喝醉了，亲口告诉我的，说伯母当时撞破了你们丑事，而且还说伯母有可能是被你们气死的。苏星辰，我们是最好的闺蜜，你为什么要污蔑我？你为什么？啊！思燕哥哥，我真的真的不想再骗你了，对不起。如果是因为我说出了真相，让你们痛苦的话，那我自己负责。星辰，星辰，四爷哥哥，我说的都是实话，我可以用生命作证。小丫头，相信你，我会让你付出代价的。是这样的，你相信我，我跟父亲之间是清白的。跪在我妈的遗像面前磕头忏悔，思燕，我是你的妻子，我也是真的爱你，你为什么就是不相信？闭嘴！爱这么纯洁的，自从你嘴里吐出来，真，给我磕。你这个不知悔改的荡妇，你不磕是吧？我帮你！你们，思燕，我肚子真的好痛。痛吗？行，我帮你收收。你也知道痛吧？啊！我母亲被你气得吐血的时候，你有没有想过她的感受？啊！演戏呀、啊，你还没发力，他就开始装死了。不要啊，四爷哥哥，慕容月虽然有错，但她也是你的妻子呀。我是慕容月的好闺蜜，我愿意替她受过。先生，我以前怎么没发现你是这么的善良单纯呢？他跟你比，一文不值。怎么，慕容月还不起来？你想装到什么时候？慕容月，你起来。慕容月好像真的晕过去了。哎，容嬷嬷，你不是有针灸用的穴位针吗？你赶紧拿过来试针呀！倾城，你捂嘴干什么？啊，我好像说错话了。容嬷嬷的针不是用来救人的。啊！哈哈。倾城啊，可提醒了我，容嬷嬷，该你展示绝活了。是。啊！扎你个荡妇！扎死你！啊、扎你个黑心肠、啊！我扎死你！继续，四爷哥哥，人家好害怕呀！你善良，见不得这场面，他这是咎由自取。就是，我把我孩子都求你了。他说什么？哦，老吴没听见。容嬷嬷，你是干什么吃的？他竟然还能说话？是，老奴是结婚。我扎你！我扎死你！啊，不好了，流血了！思念，救救我孩子！说什么？他真的怀孕了？没错，看样子已经一个半月了。一个半月，四爷哥哥，你不是一直在外地出差吗？哦，嗯
嗯，谢谢哥哥，你就当做没听见。我又多嘴了。铁证女士，我倒看看这个婊子还有什么话说。你这个贱人，竟然趁我不在家勾搭我父亲，还怀上野种，真是恬不知耻啊罪人用死就可以解决吗？啊！我恨不得现在就杀了你！你把羞辱刻进我的灵魂，就算我死了也不会延寿云散。我跟父亲真的是没冤枉，这孩子真的是你的，跟父亲一点关系都没有。我竟然发现你这么厚颜无耻，你当我是傻子吗？你还有做人的良知吗？我真的是本无限。你可以不信我，但你不能不信父亲。别跟我提他的名字，听到他的名字比吃了苍蝇还恶心。放心，我不会杀你的。不过，我会用你的下半身去体验生不如死的真谛。慕容月，你还有今天呀？你为什么害我？这可怪不了我。苏倾城哪点比不上你？那个死老头子瞎了眼了，选你当富家儿媳妇，我到今天都不能忘记他轻视我的眼神。从那天起，我就告诉我自己，我一定要夺回属于我的一切。可是你知道的，当时的我根本不在乎当不当富家儿媳。我最讨厌你这个不在乎、轻而易举推掉的，就是我拼了命都得不到的。我恨。你太极端了，我要把这个告诉思月。你去啊，我看他是相信你，还是相信我。你解释的越多，他就越讨厌。没有什么。慕容月，你不要杀我！谢谢哥哥，你不要让他杀我！不是我，真的不是我！你无可救药了，要是倾城出点什么事，我绝不会放过你。医生，医生，救人！救人！这位，这位，跪下！你最好祈祷倾城没事，不然让你不如葬。医生，哎，怎么样了？青春小姐失血过多，医院需要后报急。现在，你给我去走！不管多少钱，吴荣家都有。不是钱的问题，青春小姐血型特殊，再多钱也买不到呀。你跟青春的血型一样是吧？现在是给我抽血！不行，慕容夫人身体虚弱。并且还怀有身孕，如果贸然出血，大人和小孩都有生命危险的呀。他死不死无所谓，他只要倾城活，抽越多越好。放开我，傅思爷，我怀的是你的孩子，你要亲手毁掉你的骨肉吗？给我抽，你要他把全身抽干。傅思爷，我永远都不会原谅你的。不好，医生，别出现流产症状。快停，不许停，继续抽。傅公子会出人命的呀！抽。傅思爷，我恨你。青城为什么还不行？青城小姐身体虚弱，还需要观察一段时间。慕容月夫人，你刚流产，要保重身体。神殿山的祈福很灵验的，我儿媳一步一个台阶的磕头祈福，我儿子当天就醒了。真的吗
，那我明天也去试一下。你带我来这里干什么？我刚流产，你让我爬山吗？是要爬山，不过要你跪下。可是你疯了。现在清晨还在回民山，我让你一跪一磕，上山为他祈福。我说过，清晨有事你成命，上山祈福。快点，还有一半。喂，傅公子，倾城小姐醒了。好，我知道了。慕容月，你应该庆幸倾城现在终于醒了。从现在开始，你要像狗一样活着。现在给我滚回去！跪在我母亲遗像面前为她守灵。四爷，你站住！你害死了我的孩子，我和傅家不共戴天。我现在正式告知你，我慕容月要和你傅四爷离婚。慕容月，你敢和我离婚？你脑子磕坏了。月月，对不起，我来晚了，您受苦了。师兄啊，告诉奶奶，月月要回家了。月月，月月，恭迎小姐回家。奶奶，孙女，你终于回来了。师兄，奶奶。马上给傅家下战书，我们慕容氏集团举全族之力高踏傅家。妈，不可呀！傅家实力雄厚，如果硬拼的话，只会两败俱伤，不如从长计议吧。给我闭嘴！我的孙女都被人欺负，险些丢了半条性命，不让我从长计议。奶奶，不用慕容家出手，跟傅家的仇。我自己会清算。月月，你面对的是群恶霸，奶奶怎舍得让你孤军奋战？史勋，马上通知龙都各大豪族，七天后为月月举办回归盛宴，一并将家主的位置传给月月。爸，什么？你有意见？没有，慕容月刚回慕容家，还不了解情况，这样会不会太仓促了？闭嘴！月月天生丽质，你们加起来也不比他半个好。就这么定了。对了，奶奶，王家老爷得知月月回来，特意在明日举办了斗舞大会，邀请了全龙都的权贵名流。王家举办家宴世家。实则是想看月月的容貌，世勋，你到时陪月月一同前去，定要讨个五魁的好彩头回来。是。月月，你今晚就跟奶奶一起睡，有奶奶在，没人敢欺负你。少爷，那个女人有消息了，足足找了七天。就像人间蒸发了一样。找，他休想逃出我的手掌心。是。谁动了我房间的东西？谁动了我房间的东西？赵爷，冤枉啊！您和少夫人的房间，我们是不敢踏进去一步。到底是谁？你有空的时候，房间里的东西不能碰。你
了，原来他照片放哪儿去了？我我我人垃圾箱里了。四爷哥哥，你吓到我了。对不起，我不该哄你。你去隔壁房间住吧，这个房间以后不要进来。四爷哥哥，我一个人睡觉害怕。青姐，派人守在青城小姐门外。若敢怠慢，拿你试问。是啊。少爷，你是不是恨少夫人啊？不是少夫人，是慕容月。每多看他一眼，我心中的仇恨就增多一倍。慕容月，走吧，啊，走。四爷少爷，这次武林大会，你有没有信心夺魁？五魁就是为我量身定制。那您跟倾城小姐是不是好事将近了？你是哪家的记者？五魁文就闭嘴。慕容家的养父慕容师兄带着一位绝色佳人过来，我们赶紧过去看看。慕容公子，可以介绍一下您身边的绝色佳人吗？慕容公子，慕容公子，一看就是高级的老货。慕容玉，师兄们，干什么？放开我！再碰到我叫人了。是。你是我傅四爷的老婆，我什么这么样的心？你放开我！你果然是个狐狸精。你用了什么事等太上慕容家？才短短几天就找到了夏家。傅四爷，我跟你已经离婚了，请你放尊重一点。没想到穿上礼外别有一番韵味啊！我都忍不住对你的想法。傅思野，我可是你爸的女人，你连你小妈都打不你还真是孝顺。慕容玉，你终于承认了。你狂妄自大，自以为是，一边耍的这么招。啊！我妈是不是你害死的？说实话。说，是不是你？放手！放手！傅思野。玉，你没事吧？师兄哥，我们走吧，我一秒也不想多待了。啊！慢着，慕容月，你可真贱！一个被富家赶出家门、人人唾弃的弃妇，还死皮赖脸的勾引四爷哥哥。你说话注意点，多说一句话，把你狗腿子！慕容月，你的手段可真高明啊！一个婊子，还有人上你这一步。我们别理他，走吧。慢着。你就是慕容家的养孙慕容世勋吧？你怕只想贪图美色，不了解慕容月是吧？我今天就好好给你介绍一下，慕容月勾引家公，害死家母，她还流过产呢。你跟这种女人在一起，可要多一点防护哦，不要感染上了什么脏病，后悔都来不及。狗嘴逼事！怎么不敢听了是不是？还有呢？贱人，四爷哥哥，他竟然敢打我！苏青城，我告诉你，我慕容月不是你的朋友。四爷哥哥，他好可怕呀！慕容月，你敢做还不敢当的是他？要不我把记者叫进来，让全海城的人都知道如何呀？你敢？你逃不出我手掌心来，现在下跪道歉，不然。我现在就把记者叫出来。好啊，那你叫一个试试。给你三秒钟时间。一，你，师兄哥，还没到时候呢。二，三。
王老爷子到。穆公子，穆龙公子，找你们俩找了好久了，你俩躲在这儿讨新鲜，宾客们都在等着欣赏二位斗舞呢。王老，你费心了。你说今日哪位美女你有幸被王老邀请跳第一支舞？当然是苏倾城了，出家历来有名的儿戏，本人也是伦敦有名的舞者。贱人到哪都是贱人。王老爷子到。今日幸得龙都各大豪门赏光，老小儿的武林大会真是蓬荜生辉。老夫将邀请一位佳丽与我上台首舞。王老爷子能有幸与您共舞吗？这位佳丽的身价日后必然会大涨，我看在座的也就只有苏清城小姐够资格了吧。好，那老夫也就不卖关子了，我将邀请慕容叶上台首舞。不是傅斯叶的气素吗？怎么选了这个家伙？这傅斯叶的前妻竟是这等绝世佳人。是啊，傅斯叶脑子有病吧？如此姑色天香也舍得离婚？四叶哥哥，慕容月他果然喜欢了。你看他跟王老爷子多么亲密啊！慕容小姐真是武艺超绝啊，老夫怕是跟不上趟。下面进行下一个项目，也就是最激动人心的环节——斗舞。获胜者，老夫将奖励五星级开局位，价值上千万。好。请宾客们下场斗舞。慕容月，今天就让你出丑。怎么回事？丢人！五星级夜总会是你的。了。我的药水、蜡烛、包间，您去拿，等我。你这个荡妇，你竟然敢打我！苏倾城，我说过，以后你休想再动我一下。哼，慕容月，你跟那个老头子睡了吧？年轻的不够，还要傍个老的，果然是狗改不了吃屎。你还死不承认是吧？被逐出傅家，没少勾引男人吧？麻烦你搞搞清楚，是我休的傅思业。得了，别死鸭子还嘴硬了。不过王老先生年龄有点大。花样不能再做，他别一不小心死在你身上。你，青城，谢谢哥哥，谢谢哥哥，我只是好心给他道贺，没想到他想要我的命啊！慕容月，你真是蛇蝎心肠。傅子言，你是眼睛瞎了还是脑子进水了？他自己撞你没看见啊？当我是白痴啊？眼苦肉尽会把这龙的头破血流吗？四爷哥哥，我好冷啊！有我在，我带你去医院。清晨要是有事，我让你把头造。你们干什么？放开我！女人，不好
Yeah! <音>傅思业，你到底想干什么？你对星辰做了什么？为什么他的血一直流？我都跟你解释过了，这跟我没关系。我是不是说过，他又是你儿子？从现在开始，我就是他的活体使者。没权利这么对我。头衔。干什么？你们放开我！傅子爷，我杀了你！你给我好好看看他，对你伤害现在都不会出现，你的心不会痛吗？我跟你说过很多次，是他自己不是我。我操！继续抽，抽到清晨醒为止。谢谢哥哥，你又是第九了我。感觉好点了吗？谢谢哥哥，我感觉好神奇啊！你跟我说话，就不懂。学的够了，傅公子，慕容小姐也需要养护呀。谢谢哥哥，我感觉我的身体好虚弱呀，医生。我是不是贫血了？是，青春小姐，你身体很虚弱。四叶哥哥，能不能多抽几管医用啊？求我，求饶了。四叶，你个畜生！医生，继续抽。公子，慕容氏先找过来了，我出去看看。好累，你没事儿？我没事儿呀。那你为什么会流血？这里有血袋，还有管子，血自然会流。苏警长，你好狠、啊！慕容月，我告诉你，你是玩不过我的。你知道傅思言为什么不相信你吗？因为他心里有恨我，尽管你说的再对，他都会选择无视的。苏星辰，你会遭报应的。送我进去。慕容世君，这是私人病房，请你离开。苏思燕，慕容月是不是在此？没有呀，我这几天都没有看见他。怎么，慕容月失踪了？他是不是找老男人去了？他最喜欢上你了。不许你这样侮辱他！赶紧让他滚蛋！你。没事吧？没事。怎么了？别装了。医生，医生，失血太多，心脏供血不足，要赶紧救治。四叶哥哥，慕容月没事吧？还在抢救。对了，星辰，刚刚医生没有给慕容月出血吧？地上怎么会有针管呢？我也不知道，估计是医生不小心掉下去吧。行了，你好好养病，我先出去了。四叶哥哥，我害怕。你能不能拍拍我？是是不是我的？是谁放在我床底下的？这真的不是我的。你流血不只是因为这个血袋
，一切都是假的，你骗我！谢谢东东，你听我解释。我这个人最讨厌欺骗。谢谢哥哥，我不是故意骗你的。那天在歌舞大会，慕容月抢了你的风头，我就想教训教训他。欺负我可以，欺负四爷哥哥不行。行了，不怪慕容月该死，你也是为了我好。不过。你以后不许再骗我了！我保证，我以后不会骗你了。夫子，慕容小姐醒了。你命可真大呀！我都准备给你订骨灰盒了。不用谢我，毕竟夫妻一场。这是我第二次死里逃生。都是拜你所赐。跟气死我母亲相比，啊、我做的还不够多。慕容月，好好活着，第三次就没那么幸运了。夫、啊、人，月月，你没事吧？夫子爷，对一个柔弱女人出手，你真是下贱。现在，我正式向你下战书，你敢跟我决斗吗？好呀。不会输的人一定是你。走，不能去。月月，你放心，我没事。一人一辆车，各着头看，谁躲谁就是。刺激，不过我还有更刺激的，把刹车拆了，直踩油门。好，我送你。月，是旭哥，你不能！我一点事没有，再来。师兄哥，我们回家吧，好累的。慕容师君，你不是很有种吗？我只要活着一天，就会把他折磨的生不如死，就永远逃不出我的手掌心。你，我们别理他，走吧。慕容师君。这是缩头乌龟，我你，傅思燕，慕容小姐，有钱没用的，拿不到傅思燕先生能量你的书，慕容心心先生还是要被绑谋杀。你是说我只要拿到傅思燕的谅解书，我大哥就会没事，对吧？是的，现在是傅家咬着不放，非要让慕容先生坐牢。好，那你容我几天，我一定会拿到谅解书的。傅四爷，你来干什么？对了，不是该给慕容世勋请个好律师吗？谋杀的罪名可不好使。都是因为我世勋哥才打你的，请你出一份谅解书，多少钱都行。傅家差钱嘛，就是要把慕容世勋送进去吃老饭。不好意思啊，慕容月，金主没了，你恐怕又要花心思重新找一个了。傅四爷，请你出一份谅解书。慕容月，你求我？你说那个思叶，我求你出谅解书。傅思叶，请你出一份谅解书。慕容月，你宁愿下跪也不求我。好，你跪着吧。既然这么喜欢跪着，那你就跪着。少爷，他还没走。哎，没有。要不要少爷？让慕容小姐进来。凭什么？他喜欢跪就跪着。是少爷。傅四爷，请你出谅解书。求我，求我就给你出。请你出谅解书。你宁愿死也不求我是吧？
。好，你以为我是来关心你的？我是来看你笑话，慕容玉。就算你跪死在这里，我也不会给你出谅解书的。赶紧滚！赵夫人，你想吗？青姐，我怎么在这儿啊？守信啊，这是您和少爷的房间。以后不要再叫我少夫人了，我已经不是傅家人了。赵夫人，不，慕容小姐啊，您说您这么好的人，老天爷为什么要这么折磨您？好了，青姐，到底是谁送我回来的？青姐，慕容小姐，您就别逼我了，管家不让我多嘴，有什么事您吩咐我就好。慕容月，你把这个穿上。从今天开始，你就是傅家最低级的女仆。你做到我满意，四爷才会给你出谅解书。嗯、如果你敢反抗，或者有一点不满意的表情，我会让慕容氏去把好底做上。低级的下人该怎么做？你不会不知道。少爷，苏小姐早安。乖乖听话，尽快让我满意。知道了，少爷。吃个早饭，我肚子饿。除了慕容月，剩下都给我滚出去。是。你自己做。少爷，苏小姐，请用饭。什么东西？是这人吃的吗？慕容月，你还没有吃饭吧？你可不能浪费啊！把这个东西吃了，一粒都不能少。什么？青城，慕容月好像没听懂，要不你帮一下他们？好，我帮他。四、嗯、爷、嗯，你看他吃的好香呀。思叶，我今天下午要做瑜伽，你说你要陪我的，让司机送你去。我下午还有个会，晚上去接你。嗯嗯，好吧。我以前怎么没发现？你身材挺诱人呀。嗯，干什么？你放开！我说过。想要谅解书，你就乖乖听话。你是有感觉的，对吗？我对你没感觉。你的嘴巴好甜，是不是还有感觉？说实话，只要你能给我谅解书，你让我做什么都可以。为了慕容世勋，跟我睡也可以。可以。我现在就跟你睡。你们，你们在干什么？青城，是他勾引我。他那么脏，我怎么看得上？慕容月，你想勾引傅思雅对吧？没有，是他主动。行了，你天生就会勾引人，看我们打烂你的嘴！思叶哥哥，你看我今天这身衣服怎么样呀？回你的房间去，以后我的书房里不许进来。你，宝贝，我想死你了。你今天穿的好性感。嗯，思叶哥哥，我早都想了。傅少爷，咖啡来了。送你吧。
，送到我身边。清晨，你今天皮肤好滑呀！放下，滚出去。出去！你说什么？我让你出去谁？是我。想干什么？出去。送咖啡的时候心里难受吧？我怎么会难受？我看到你手抖了。我那是为你们的行为感到羞耻，所以我手才会抖。不对，你吃醋了。傅子叶。你知道你最大的毛病是什么吗？自以为是，自作多情。我是来警告你的，你是我的仇人，是我永远忘不掉的耻辱。你不要幻想回到我身边。那就麻烦你从我的床上下去。就这样子。明天一早我会把谅解书给你不容易，你可真贱！我保证让傅斯叶把你杀了。喂，说，亮姐说什么时候给我？果然，他最关心的还是这个。吃完早餐拿给你。听说你可以拿亮姐脱了。没错，你姐脱了。慕容世勋人不错，你可要好好珍惜他。这不用你操心吗？啊，对了，你把家里的每个角落都打扫干净。慕容月。你这几天睡得怎么样？勾引别人的老公是什么滋味啊？你什么意思啊？你因为我瞎呀？你天天勾引傅思言对吧？我警告你，傅思言是我的。你们之间有深仇大恨，傅思言是不会让的。你顶多是他的劳碌罢了。放开我，我要走了。走？我怕你今天走不了。你干什么？谁干的？傅思叶，我亲眼看见是慕容月弄坏的。慕容月，不是我。我都要给你出谅解书了，你现在给我整这书！他刚才说谅解书马上就要到手了，想要报答我们，就要把房间都打扫干净。我一个转头的功夫，他就把伯母的遗像弄在地上了。我也不知道他到底是不是故意的。傅思言，不是我，是他冤枉我的。啊！我看的真真的。倾城一转身，你故意把遗像弄到地上，你还敢狡辩？你不相信我，那我也没办法。王总，想怎么？没那么容易，家里你是待不了了。你找个挣钱的地方去。你干什么？傅思言，这什么地方？能让你享受的地方。这个地方，你想要多少男人都有。经理。
。哎，富公子，给这个新来的小姐讲讲婚姻。好。干我们这行，就得挨巴掌。客人高兴了也要挨打，客人不高兴更要挨打。把这些衣服给我穿上。傅公子，你可是我的福星啊！随便出手就给我送了个头牌，要是其他小姐看到了，很不开心的。傅思言。我做完这些，你就跟我谅解说了。慕容师君，你没事了？为什么？今天一早，傅家出了谅解书，你可以走了。对不起，您拨打的电话已关机。月月怎么关机了？各位权贵老板，今天本店来了个硬货，老规矩，价高者得，硬货，让我们先品品。就是呀、啊，大家稍安勿躁，稍安勿躁。小雅，进来吧。这身材顶啊！快，面罩摘下来看看。就是，快摘下来。各位如何呀？我出一百万，今天谁都不能跟我抢。凭什么？老子出五百万。老李，你还是不是兄弟？让我先来。去你妈的！此等尤物，我爹来了都不换。老子要定了。我出一千万，我出两千万。好，好，好，好。三千万，还有没有更高的价格？好，马老板。小雅就归你了，宝贝儿，我们先下去喝两杯，等会儿动场。你放心，我保证让你欲仙欲死。来，喝酒。我不会喝酒。你他妈的装什么春气？老子花了三千万，你跟我说不会？来，喝酒。<咳>我就喜欢你这出动力，真让你稀罕。好滑呀！不要，继续说不要，我好兴奋呀。马公子，这可是绝顶好货呀！恭喜，傅公子，一起玩啊！让他喝酒才有意思，喝多了才能为所欲为嘛。还是傅公子会玩啊！喝下去，求我，求我，我就救。你哪怕喝死也不愿意求我是。喝呀，快喝呀，喝！什么？你这几天在监狱，月月失踪了？是的，奶奶。你为什么不告诉我？妈，我们是真不知道呀。当务之急是把慕容月找回来。对啊，妈，你看这样行不？我和世勋派人分头去找，龙都不大，很快就能找到了。那你还不赶紧去找？找不到月月，你们都别回来。世勋，我去北边，你去南边。有消息了，我们相互通知一声。好，傻逼
，老子才没空去找，死了才好。死没有，这家产。喂，老马，你在哪儿呢？我去找你玩。啊，老慕容啊，我在浩瀚夜总会来了个新玩意，赶紧来。好嘞，等我。傅公子啊，那我就不能奉陪了。懂。啊，马老板，如此美的，一定要玩的开心呀。一定，一定。太妙了，我都忍不住了。你怎么才来？别提了，老太太那事儿多，我刚得空。老慕容，你去看看，然后摸摸，这货可不一般呢。小宝贝儿，今天让老子好好的陪陪你。怎么了？这。这怎么了？我肚子不舒服，不玩不玩。慕容月这丫头怎么当小姐了？当小姐了，好，当小姐就没人跟我争家产了。好兴奋呐、啊！走，李总，来来。喝酒，今天一定要喝开心啊！嗯、啊，嘞，好，以后有啥就上我这儿，随时抠我啊！好、啊。宝贝，我来了。你干什么？醒了，醒了，更刺激啊！啊啊！他妈的，出来卖规矩都不懂，老子今天干死你！你干什么？你放开我！他妈的，又是谁呀、啊？啊，傅公子，你，傅思远，你干什么？我花了钱的，今天你是我的，我就算赔乞丐税，我也不会赔你。好。不想和我睡是吧？那我今天偏要和你睡。你干什么？你放开我！干什么？你的身体，我喜欢。慕容月，你个贱人！我要让你不得好死！废物，废物！三天内找不到月月，剥夺你们全部的股份。妈，慕容月，我就跟他妈一样，跟谁私奔了？我妹妹不也失踪十几年了？放屁！出去找，都要出去找！奶奶，奶奶，奶奶。倾城，人我都找好了，听你的安排。哼，先奸后杀，我要让慕容月不得好死。哼，就这都难解我心头之恨。你就是新来的小雅，是我。带着那股骚样子，姐妹们，给他讲讲规矩。啊
我告诉你，以后离傅斯叶少爷远点。想走、啊？我又想你不公平了。滚开！你以为自己是谁呀、啊？啊？我想要你就得给。不过，厕所我还没试过。你放开我！傅斯叶，你别忘了。我可是你爹的人，我实话告诉你吧，我嫁给你就是为了跟你爹苟合。月月，师兄哥，你出来了。昨天我就出来了，傅思叶帮我写了练解书。什么？昨天？你赶紧回家吧，奶奶病倒了。啊，好，我马上回来。干什么？妈，害死我妈，还跟我爸睡觉，还想要救你，你他妈去死吧你！早该这种下场了。妈，儿子给你报仇了。可们别过来。雇主交代的，先奸后杀，你乖乖听话，免得受皮肉之苦。大哥，大哥。我是慕容家的大小姐，我求求你们放了我吧！慕容家的大小姐，我还是龙都皇帝呢。放心，我技术很好，保你死前可以爽几把。<笑>嗯、兄弟，摁着他，我想先来。对了，你死了不要找我们麻烦。雇主叫傅思叶。傅思叶，怪不得刚刚不管不顾。哎，干什么？来喽！吓晕了，这下更容易了。<笑>对，放。最好现在，不然想走都来不及了。妈的，弄一个也是弄，弄两个也是弄，上。警察来了，快跑！月月，月月，没事吧？师兄哥，我来晚了，走，我们回家。走，如月，好好活着，你欠我的，我一分不少的都要拿回来。哥哥，你脸怎么了？我好心疼呀！啊啊啊！放开我！啊啊啊、没有我的允许，再敢动我的女人，都不跟杯子一样的下场。明天就是月月的回归宴会。明日过后，月月，你就是龙都最尊贵的女人。傅思燕来了，还有苏清晨，郎才女貌，天生一对。不好意思，请问是傅思燕傅公子吗？正是。傅公子，看来你要换位置了，想必慕容家必是高看你一眼。当然，龙都第一公子，傅思燕说第二，没人敢说第一。不好意思，孟家对傅公子另有安排。看，被我说中了吧？哼，傅公子的位置，我们小姐亲自有安排。看，就在那了。岂有此理！狗奴才，敢调笑龙都第一少爷，谁跟你的勾当？没办法，小姐安排。啊！我打烂你的狗脸！来人，傅家人闹事儿
，怎么回事儿？两家什么时候交恶的？顶级豪门相斗，可以好戏看了。让你做就做，喧哗闹事，慕容家安保可不是吃白饭了。慕容家羞辱傅家，找死！喂，这种烂货也能进来？你敢打他？再说一句，要了的命！慕容月，你又攀上什么高枝了？这都升级超级 VIP 了。傅公子，我劝你还是赶紧带着你的家人去坐小板凳吧，飞一会儿晚了，连小板凳也坐不上。大家都来看看，现在的高级的烂货也都敢这么嚣张了。你们可知道这慕容月是做什么？你说说。慕容月在夜总会陪酒吃饭呢，不知道昨天晚上傍上了什么金子来这里装逼。我告诉你啊，野鸡插上翅膀也变不了凤凰。呀，人家是这种人啊！慕容家不欢迎你，马上滚！慕容月，你以为姓慕容就是豪门了？傅公子。恐怕你忘了我是谁吧？见了小妈还不签？你小妈，这都什么混乱关系？月，志勋哥，走。谢哥哥，怎么办呀？慕容家的新小姐不懂规矩，安排错了位置，我们就坐小板凳，看看待会儿。慕容家老人来了，脸往哪儿倒？四爷哥哥，我们要不走吧，太丢人了。不着急，宴会马上开始，看看到底谁丢人。诸位，今天是我慕容家大喜，大小姐回归，感谢诸位的捧场，慕容家谢过。慕容师兄，可把大小姐请上来，大家都好奇呢。好，妹妹上来吧，诸位都等着看你们。那个高级货站起来干嘛？哥哥，慕容月上去了，这下被抓到现行了吧？啊，我知道了。慕容世勋是养尊他没有继承权，所以他勾结慕容月冒充大小姐。慕容月，你真是毫无底线呀！我看你如何收场。诸位，慕容月是我的亲外戚，也是慕容家族未来的继承人。慢着，慕容老太太，您怕是上了年纪老眼昏花吧？认个继父当亲外戚？这是哪家不懂规矩的丫头？我傅家的。你不了解慕容月这个人，我没关系，我再跟你说道说道。慕容月勾引家公，害死家母，前几天她还在夜总会当坐台小姐。苏倾城，你跟我闺蜜这么多年，你了解我吗？见过我家里人。知道我家住哪？是，我大学毕业之后就一直隐藏大小姐身份，为的就是好跟朋友相处，怕身份悬殊他们自卑。你现在知道为什么我不在乎富家儿媳的身份了吧？你井底之蛙！不可能！这一巴掌我打你忘恩负义！这一巴掌！打你妖言惑众，这一巴掌打你蛇蝎心肠。慕容月，身份高贵也不能肆意打人吧？傅思野，到现在你还没明白吗？什么龙都第一大少爷，徒有虚名，跟你结婚就是对我最大的失礼。你，现在我向大家宣布，从今天开始。我慕容家向傅家宣战，不死不休
傅斯爷，怎么怕了？我傅家迎战。慢着，我还有一件事情要向大家宣布。今天我要当着龙都各豪门的面，正式休了我自己，从此再无瓜葛。什么？女人休男人，岂止大辱呀！好、啊，慕容月，当众休，我傅家记上了。月，小钟有愿景突出。小姐，要不要出去玩一下？滚啊！我不看看自己什么货色。慕容月，你个骗子！凭什么你就是豪门大小姐？这不公平，不公平！你什么人？我老公可是龙都第一少爷傅思业，你要是敢动我，你死定了！苏小姐，老公叫的倒是挺亲，傅思业承认你是他老婆吗？你，你到底是什么人？能让你成为傅家家主的人。看完他，你就知道我有没有能力。这是真的假的？这才是傅思业的真实身份。我也是唯一知道内情的人，跟我和傅家的下一任家主就是。好，我答应你。傅思业，你不是看不上我？哼，那我取代你。游来月月，快坐下，坐我身边呗。奶奶的身体啊，自己清楚，恐怕是活不了几天。奶奶，你瞎说什么呢？你肯定长命百岁了。那奶奶不就成了王八？哎，瞎说什么呢？奶奶呀、啊，不怕死，唯一放心不下的是你还没嫁到好人家。若你能嫁到好人家，奶奶就是死也瞑目。<咳>奶奶。世勋啊，对你的心思，应该都理解了吧？奶奶，世勋哥很好，可是我结过婚，还打过胎，我配不上他的。世勋呀、啊，多年未婚，那就是在等你。如果把你啊托付给他，我也就安心。你不说话，就算是你同意了。师兄哥，这就是龙都新开的一品居。对，听说菜品很不错，特意带你过来尝一下。哼<笑>，这个世界就你对我最好了。我订了最好的房间，走，走。你怎么进来？一品居里面来的，我来不得。这是我提前订的。一品居，富家占了大半。我想什么时候用就什么时候用。你，今天我是要来向月月求婚的，房间我都布置好了，今天必须得用。不好意思，今天我要向星辰求婚，不如你们换个月吧。傅思燕，你别这样干涉。星辰哥，我们没必要理这套复合，咱们换个地方。我在见沈呢，我在见沈呢。是不是这样呀？把戒指还给我！不好意思，今天出门匆忙，忘记买了。你的卖了。傅思业，我出两杯。小白哥。哎，慕容师勋，我提醒你啊，慕容月这个人作风不检点
，他留个惨。穆思燕，你什么意思啊？讨薪提醒。你别太过分了。月月，我叫慕容世勋，我保证一辈子都爱你、疼你，永远守护你。你能嫁给我吗？月月，奶奶给我们算个日子了，十天后结婚。这么急啊？我娶你，等一秒钟都是漫长的。星辰，我愿意用一辈子守护你、疼你、爱你，你愿意嫁给我吗？我我愿意。师兄哥，我们走吧，婚礼还有好多事宜要准备呢。好，走。你，你干什么呀？当天给你买最贵的。你又怎么来了，金玲小姐？你好几天不接我电话，是不是忘记我们还有工作？以后别来找我了，傅斯也答应要娶我了，做个傅太太也是相当不错。金玲小姐，你这就有点不守规矩了吧？哼。可以用傅斯叶的身份秘密谋夺傅家家产，在董事会上举报傅斯叶。哼，看你们的穿戴，公司的大门你都进不去吧？金玲小姐，你这是自己吃饱了就不要同伙了呀！抓紧滚蛋，要不然我就报警了。好，我答应你，傅斯叶，你不是看不上我，那我就取代你。你们录音。你们是什么人？苏庆成，你得给我一个解释，不然我就告吴思叶。小姨，小姨，小姨，你听我说，你放开我！原来你们是想谋夺傅家的家产，我让思叶送你们去坐牢。没想到，青灵小姐，恐怕我们还得再继续合作。怎么办呀？要是思燕知道是我推的，会杀了我的。我有办法。喂，我是苏倾城，慕容月，赶紧来傅家把那天的戒指给我拿走。不要了，送你了。我就知道你会这么说，怎么？留个念想，想勾引傅斯叶是吧？说什么呢？那你就赶紧过来拿走。好，你在那等着。不是我，小姨，小姨，小姨，肯定是你，你想害死小姨。慕容月，你也太狠心了吧！真的不是我啊。一定是苏青城干，故意给你打电话，再赃给你。可是现在没有一点证据啊！放心，交给我，我来想办法。周边还有房间的摄像头都被破坏了，一点证据都没有。石勋哥
，你不觉得奇怪吗？傅家竟然没有一点动静。对，好奇怪。盛云小姐，傅家送东西来了。什么东西？盛云小姐，自家送东西来了。什么东西？送东西的人说让你二位亲自打开。小心。石新庚，傅斯也不是小人，有事情他只会当面来，这里面没有机关的。请柬。他和苏星辰要结婚，请我们去，肯定是要断腿刀。放心，有我在。我倒要看一下，他到底要耍什么花样。你们还真敢来呀！不做亏心事，我妈放心。好，请坐。婚礼现在正式开始。等等，保安，先把门给我关了，今天谁也走不了。我傅斯业。做事向来光明磊落，从不殃及妻儿老小。但是慕容家为了打败顾家，竟对一位老人出手，推进来吧。哎呀，这什么情况啊？这好像是傅家姨奶奶吧？慕容月，趁家里没人，且进且进，将小姨从楼上推下，变成了植物人。傅斯爷，你误会我了，这不是我干的。还敢狡辩？那天我回家刚好撞见，铁证如山。我回去的时候，小姨已经倒在地上了。我只是试试看有没有鼻息。好，那我问你，慕容家和傅家水火不容，你为何去我家？你和小姨素来不和，我早。是苏星城打电话叫我去取戒指的，你胡说！我什么时候打电话给你的？再说电话记录是可以查到的。作何解释啊？我就知道没有人会信。好，既然你承认，小姨向来把我当成亲生了，小姨的仇我必须亲手报。那你想做什么？跪下来给我小姨道歉，然后你怎么推的他？我就怎么推你？不行，月月是我的未婚妻，她所有后果我来承担。不行，必须让慕容月自己来。没事，我答应你。去，跪，立刻给我坐下来。你。你看我干什么？原来你们是想谋夺傅家的家产，我让思叶放我们去坐牢。真是贼喊捉贼！我早都说了，这些就是苏星辰干的，不是我，真的不是我。跪下给我小姨道歉。思叶，你听我解释，我不是故意的。现在外面也十几楼梯，我滚下去！四爷，不要啊，四爷，这样会死的，四爷。你现在知道会死人啊？你推我小姨下去的时候，你想过会死人吗？是你自己下去，还是我推你？我我自己下去，我自己下去。哎，向大人，咱们走吧。走。对不起。没事。找到凶手就好了。玉玉，你没事吧？这几天没休息，挺严重吧？没事，过几天去医院看一下吧。好，走。气死了，甭以为过关了，不知道什么人给他发了视频。傅四爷就是个渣男，他恨不得把我从他家里踹下去。所以，男人是靠不住。对了，那个视频是我发的。什么？
，你是不是有病啊？你这个人摇摆不定，所以我断了你的后路。没了念想，你才能乖乖合作。也没有办法，只能硬着头皮再拼一次了。什么时候去董事会拆穿他？下一次股东大会，一定能大放异彩。恭喜你，怀孕了。什么？二十多天了，胎位正常，好好保养。提醒你一下，如果这次流产，以后生孩子就很困难。谢谢医生。嗯、这孩子肯定是傅思颖，过几天我就要跟师兄哥结婚了，这怎么办？医生，刚才那个女人什么情况？那是你老婆吧？挺漂亮。对，她叫慕容玉。对，她怀孕了。什么？你要拿炮？恭喜啊！什不是吗？找个地方聊聊吧。我知道你怀孕了，而且孩子一定是我的。你怎么知道？你跟踪我？我没那么无聊。刚刚给小姨拿药，看到你出来，顺便问了一嘴。傅思野，你有什么资格打听我？是我没有，但孩子是我的。我已经联系了医生，准备拿掉了。你撒谎！医生说你再流产，可能宁愿怀不上孩子。既然你什么都知道，你干嘛还要问？我已经对不起师兄哥了，我不想再错下去了。所以你决定要打掉孩子？没错，我相信师兄哥也不会在意的。这样对慕容世勋不公平。那我跟他生一个别人的孩子，对他公平吗？对不起，这都是我的错。我没想到事情会变成这个样子，傅思言，我不想再看到你了。慕容月，你听我说，以后我的人生不想再看到你的影子。月月，师兄哥，下次去医院我陪你。走，回家师兄哥，我和傅思业的话你都听到了？听到了，我不在乎，只要能跟你在一起，我什么都无所谓的。可是这对你太不公平了。我在乎的是你，只要能跟你在一起，孩子我保证事无己出。师兄哥，我不想再跟傅思业有任何一点关系了，我们两家已经水火不容了。师兄哥，我想好了，我去把孩子打掉。那我也太自私了，为了跟你在一起，无缘无故杀掉一条生命。其实我们两个人也可以很好的，将来也可以领养嘛。不是，月月，你太累了，好好休息一下啊。现在啊，最重要的事情是月月。和世勋的婚礼一定要办得隆重。是妈，我都安排下去了，都是最高标准。好，哎，世勋呢？刚才还在这里呢。奶奶，世勋，这段时间辛苦你了。你回头呢，就不要去公司上班了，就安心着准备婚礼吧。就算是结了婚。也不要着急去公司上班，争取啊，一个月就怀上孩子了。奶奶，我有事要说。什么事？对不起，奶奶，我不能跟月月结婚了。你说什么？为什么？月月怎么了？是因为……都是因为我。对不起，奶奶。其实我没你说的那么好。其实我早就有个老相好，知道我要结婚，所以来找月月麻烦。你给我滚一
下！是知人知面不知心。你看起来那么忠诚吧，想来这一套，我只是看错了。奶奶，那乖孙子，没想到赶前路这么坎坷。奶奶，你别生气。以后我就一直陪在你身边，我不嫁了。你别乱说了，你必须得嫁。世清，你放话出去，我们慕容家族要招一笔超级赘婿。是的，我马上去办。嗯、傻丫头，你哭什么呀？以后我还能继续照顾你，不是吗？啊！等以后孩子出生以后，一定要让我做干爹，知道没？哥，我还没想好生不生呢，不着急做决定。怎么了？这个信息好奇怪啊！怎么会这样，少爷，真的有王明吗？王，少爷，打开了，那是老爷明媚。难道我父亲还活着？请问你是慕容月小姐吗？是的，请跟我走吧。请进吧。请问您是叫我黄夫人就可以了。黄夫人，您找我来是？这是你妈妈的东西，现在交给你了。阿姨，我妈妈还活着吗？你认为她活着，她就活着；你认为她死了，她就死了吧。你可以走了，这个东西拿回去好好保存，以后用得着。给了，点了，那就好，希望对他有帮助。哎，儿女情长，你为什么不自己给呢？我不想打扰他现在生活。你来干什么？我说了，孩子跟你没关系。我不是来问孩子的事，你确定我父亲死了吗？什么意思？我翻开了我父亲的坟，里面是空的。这不可能啊！伯父是我亲自送的。我有不好的预感，这里面一定有事。喂，公子，大事不好了！怎么了？公司股东闹事，要提前开股东大会。好，我知道了。你跟他们说明天开。好，是。我还有事儿，先走了。有什么线索，打电话给我。定好了，明天下午开会，不少股东会站在我们这头。不管如何，傅斯也明天死定。谁啊？我慕容家。慕容君。以后都是这样，成功了你掌管着，他就是慕容家的扛把子。我这边不好办呀。慕容月那丫头才是指定的继承人，一个小丫头还斗不过吗？我妈那个老糊涂，还有那个慕容世勋，一直支持她。简单，只要把绊脚石铲平了，那三个人就可以消失了。交给我。少爷，股东们都到齐了。他们想干什么？您忘了，今天要召开股东大会。哦，让他们等一下，我收拾一下就过去。是。你们都准备好了吧？没问题，早都看傅四爷这小子不顺眼，一个毛头小子还想掌控傅家，简直痴心妄想。谁又痴心妄想了？
。啊，刚才你们讨论的不是很激烈吗？怎么我一来就没声了？哼，实话告诉你吧，我们今天来就是为了罢免你。我说你们怎么神神秘秘的？原来是有阴谋啊！行，我倒看看你们先怎么翻天的。最近富家的产业接连遭受打击，下面的员工叫苦连天。作为继承人，你难道不该负责任吗？我是要负责任，目前我已经有对策。你们这些管理层的人，现在该做的是稳住下面人心，而不是在这做没有意义的事情。我呸！大言不惭！富家遭受打击是因为你惹了慕容家。你以为我们都是小孩子能跑线吗？富家交到你手里。早晚玩完，你们，你们错了，他不止没有能力，而且没有资格。苏清晨，傅家的股东会你来干什么？各位听我说啊，这个傅思业根本就不是傅天的亲生骨肉。在瞎说什么？你们仔细看看，上面写着什么？这是真的，上面到底写了什么？信上清清楚楚的写明了，你母亲和一个仆人私会生下的你，所以你根本就不是傅天的儿子。不可能，这封信是假的，你从哪找到的？至于出处，你就不用知道了。至于真假，各位叔叔仔细看看，上面的字迹是不是傅夫人的笔迹啊？这的确是傅夫人的字迹。嗯、这就说明。傅思业根本就没有资格做傅家的继承人，现在有资格的只有小姨，可是小姨变成了植物人啊，世事难料啊！傅思业，你还有什么好说的？不可能，这封信肯定是假的，我怎么可能不是傅天的儿子？现在证据确凿，你还想做你的少爷吗？醒醒吧，你这个野种！看来我们要重新选一下富家的继承人了。可惜小姨去的如此着急，也没有交代。各位叔伯，虽然傅思业不是富家的人，但是怎么说我嫁进富家这么多年，对于打理富家的事儿，我想我应该有资格投自己一票吧？这有所不妥吧？这有什么不妥的？我们这把老骨头上不了台面，而且苏小姐说了。以后好处多着呢，即便苏小姐掌管，富家还是富家，又不用改名。各位叔伯，如果我能当富家的继承人，我会在原有的分红基础上，再每年多加五百万给你们。五百万，我同意。你还在犹豫什么？一年什么事都不用做，多拿五百万。那行，通知下去，富家继承人从此就是苏倾城小姐。感谢各位的支持。你们。你这些见钱眼开的家伙，我还没走呢，你们没资格罢免我。傅思业，你现在跟傅家半毛钱关系都没有，赶紧滚！苏清晨，我看你来傅家是为了抢走继承人之位的吧？没错，怎么是你？各位先去忙吧，我马上就把这个野种打出傅家。傅思义，这一天我等了好久，就让你死的明白点吧。我早就跟龙昊天一起合伙，为的就是把你搞垮。苏清晨，我竟然没想到你有如此野心。别他妈废话，今天拿下了，下一个就是慕容月那个贱人，到时候我们龙家就能再度崛起。来人啊，赶紧把这个野种给我拖出去！太好了，傅家终于被我们拿下。快快通知慕容家，让他们也赶紧动手。怎么会这样？看来小姨的事儿必定有解决。原来慕容月早就知道我的身世了，她一直不说是为了保护我的尊严。我竟然还那样对她，不行，他们肯定会对付慕容月，我得去救她。
，看来我要准备一下了。苏星辰这个贱人，好算计。什么人？我是傅思业，我来找慕容雪有重要的事情。慕容小姐现在不想见你，有人要害她，我必须见她。站住！慕容家正在开继承人大会，你休想进去半步。可是，没什么可是的，你再不走我就要动手了。来来来，一起举杯，喝杯酒干。来。需让慕容月喝下去。这个慕容俊到底在动什么坏心思？哎，慕容月，就单独敬你一个。好吧。秀秀，月月身体不舒服，这杯酒我替她喝了，我敬你。赶坏我好事，我得赶紧再倒一杯。让慕容月喝下去。轩轩，你这是什么意思？来，慕容月倒。嗯，行了，坐下。今天大家都在，我宣布一件事情。我现在年事已高，家族的事情我不想再过问。以后的重担呢，就应该放在年轻人的身上。所以，慕容家族家主的继承人以后就由……奶奶，奶奶，奶奶，妈，你怎么了？到底是谁？你快说呀！都什么时候了，还继承人？继承人，赶紧送医院！妈，坚持住。奶奶怎么了？不行，滚过去看看。奶奶好好的，怎么突然成这样了？这么大年纪了，有什么大惊小怪？希望奶奶平安无事吧。可惜奶奶最后也没说出继承人到底是谁。你一个养孙就知道继承人，继承人，我看你就没把老人的安危放在眼里。我是怕有人趁机查手段。没事，月月。我好像明白发生了什么事儿，该死！慕容月，你怎么来了？我正找你有事，看到奶奶被抬上车，我就跟了过来。奶奶怎么样了？我也不知道。奶奶在家里突然吐血就晕倒了。你找我干什么？我被傅家赶出来了。慕容月。你是不是早就知道我的身世了？你为什么会被赶出来？苏清晨不知道从哪儿得到了我身世的信件，那确实是我妈的笔记，她当众揭开了我的身世。那怎么办？没事，我不在乎什么身份，我只是没想到苏清晨竟然藏了这么深，他做这一切就是为了夺取富家，而且他们还要对付你，所以我才过来保护你的。原来龙昊天已经成功了，那我也得赶紧行动了。穆家的所有人都过来，听我说。现在家主生死未卜，慕容家作为一个大家族，不可一日无主。我作为慕容家的长子，家主之位就暂时由我来担任。你们。不能有意见吧？奶奶刚才宣布的时候，看到的明明是慕容月，家主之位和你有什么关系？放肆
，我看你就是想造反。你奶奶都没开口，你就说是这么一点丫头，我看你们就是想把慕容家据为己有。你说谁是野丫头？奶奶早就确定了慕容月的去，你凭什么？慕容燕雪这个贱货，偷偷的和傅天私货。如果慕容月是他和傅天的孩子，他怎么可能会不相认？就凭这一点，就足以证明慕容月和我慕容家没有一点关系。我就是慕容燕雪的女儿，这一点我自己还不清楚吗？你就是知道了慕容燕雪的名字，然后就顺着根往上爬，想攀附我们慕容家，吞我慕容家的财产。你慕容月，别生气，你个杂种！我们慕容家的事儿，你来干什么？你知道我生气，你和苏清晨、龙浩天是一伙的吧？什么龙浩天？我不知道。那就奇了怪了，我的身世没几个人知道。苏清晨他们刚刚把我赶出傅家，奶奶就吐血晕倒。你还想把奶奶的继承人赶走？我看今天这一切就是你做的吧？一个废物杂种，竟敢在这胡言乱语！你是欺负我慕容家没人是吧？来，把我慕容家的保安都叫来！家属在哪里？大夫，我奶奶怎么样？手术完成了，命是保住了。不过你奶奶植物人，什么意思啊？我奶奶还能说话吗？植物人就是只有呼吸，没有其他一切意识。你居然还笑得出来？他奸计得逞，当然忍不住了。我笑的是你们，连植物人是什么，还要医生给你们解释一下。哎呀，可怜我这老娘，临了临了了，还是去你如此一劫。你别在这儿假惺惺的，让人看了恶心。既然如此，我宣布，慕容月身份不明，赶出我们慕容家。慕容世轩，你本不是我慕容家的人，一并开除了。你，你这混蛋！哎，你现在没有资格在这说话，赶紧滚！慕容家和你们没有一点关系。我要见奶奶，欠什么欠？你奶奶是谁都不知道，赶紧把我给我赶出去！干什么？走吧！如果没猜错，苏清晨、龙浩天和慕容君肯定是一伙的。那怎么办？这奶奶还昏迷不醒，慕容家就要被这个混蛋霸占了。走，我也报告，我们赶紧回慕容家。去慕容家干什么？别问，抓紧时间，走。站住！滚开！瞎了你的狗眼，连我都拦！家主有令，现在谁都不能进去。你，慕容君的速度够快呀！你们拦着他，我去找个东西。快快快！出来！出来！不许进去！出来！啊！这妈真就给销毁了！谁让你进来的？赶紧出去！你都是慕容君的狗，坏奶奶，你们不能好好待！你在胡说什么？我听不懂，赶紧滚出去，不然我就报警了。丽丽，我们走吧。你在找什么？找到没有？我怀疑他下毒，所以进去找证据。可是里面东西全被收拾了，估计证据也被销毁。那我们快走吧，估计那慕容君要回来。走，家主，他们闯进去了，但是什么都没有找到。给我看好了，绝对不能让他们再进去。慕容管家，小姐，家主怎么样了？植物人，你奶奶再也上不起来了。啊，对。我这里有一些封信，是你母亲慕慕容夜雪当年所留的，这可能对你有所帮助。对了，傅家最近在准备召开继承人会议
，大家看一下。慕容月，你竟然是傅天的女儿！这是真的吗？就有这封信，我们就能力挽回来吧。走，去傅家会议现场，我们把失去的都拿回来。走。恭喜啊，清晨，这一转眼就成了傅家的掌舵人了。嗯，身上的担子更重了一些。是啊，清晨，现在傅家突然遭此变故，你可千万要注意安全呀，千万不要被奸人所利用。以以后有什么用到我的地方，你直接联系我就可以了。谢谢各位的支持。只可惜，小姨在这个时候出事儿了。金城，不要妄自菲薄，小姨还是很喜欢你的。你在傅家待了那么长时间，如今傅思业身份曝光，小姨也变成植物人了，只有你更适合掌控傅家了。谢谢各位的支持，我一定会做好。我宣布，傅家董事长继承人发布会现在开始，有请苏清河小姐。是，等等，傅思业，你有什么资格来这个？自己什么身份不知道吗？还敢来这儿搅局？苏星辰，你当不了傅家的董事长。哼，一个仆人和贱货的私生子，还敢占上大放厥词？我没有资格做董事长，你这个野种就……来人啊，赶紧把这几个货给我扔出去！慢着，我是没资格，但他有。他是傅家的唯一继承人。<笑>我还以为你能请个什么样的人过来演戏啊！原来是被慕容家逐出家门的慕容月。你现在笑，待会儿有你不值。诸位，请听我讲，慕容月的真实身份是傅天和慕容燕雪的亲生女儿，她才是傅家唯一的继承人。怎么可能？这到底怎么回事？各位不要听他胡说。这个野种跟这个贱人是一伙的。诸位稍安勿躁，请听我说。英雪，答应我，这辈子咱们也不要分开，好吗？英雪，咱俩给宝宝取个名字吧，就叫玉儿。好。我只喜欢燕雪，我不要别的女人。False。那个女人对我们家族一点用都没有。你必须按照我们家族的安排办事可是，那照你这么说，那慕容月还真是傅天的亲生骨肉啊！正是。傅思业，你编故事的能力还挺强的嘛。我确实不是傅天的亲生骨肉。但我母亲和傅天日久生情，不久后又有了一个孩子。可惜我母亲难产去世，孩子也没保全。哼，大家都听到了吧？这个野种亲自承认了自己的身世。我告诉你们啊，千万不要听他说的话。傅天觉得对不起我母亲，便离开傅家，过起了归隐生活。后来慕容娟的母亲知道了真相，便主动站出来承担了所有，说是他勾引了傅天。在临死前。我母亲将我的身世写在了一封信，后来在遗像中被找到了，就是苏星辰拿的那一封。哼，你说这么多，也只能说明自己的身世啊。这个贱人终究不是傅天的亲生骨肉，有本事你就拿出证据。证，我有。这信里写的什么？快说来听听。这信里详细的记载了当年发生的一切，你们一看便知。不可能，这绝对是假的。这封信是慕容燕雪生前所写，是奶奶的贴身管家交给我们。你们觉得会是假的吗？啊，我现在明白了，你就是身世被公开，傅家少爷的身份没了，然后一时间受不了
，做个假的来糊弄我们试试。苏清晨，你还是执迷不悟。哼，我现在可是堂堂正正的富家董事长，就你这些小伎俩还是骗不了我的。这表演也该结束了，来人啊，赶紧把这些人给我拖出去。这富家又不是你说了算。你你,你是人是鬼？你怎么还活着？怎么？看到我还活着，你很惊讶？没有啊，小姨，我看见你挺开心的。你没事就太好了。收起你那副令人恶心的嘴脸，我差点没命，还不是拜你所赐。你，富家小姨，您这话是什么意思？这个贱人。把傅荣业叫到家里，故意把我推下楼，想嫁祸于慕容月。什么？家是苏千成干的？你们，你血口喷人！明明是你自己没站稳掉下去的。哼，你这一摔，把脑子摔坏了吧？那个视频我现在还留着，当时你却一口咬定是慕容月做的。幸好我小姨福大命大，并及时向医院交代，说成了植物人，这才敢接受你的命。这个女人太狠毒了，把她抓起来。哼，你现在活了又怎样？我早在你晕倒的时候摁了转自己继承人的手印，拿到了他的身份卡。现在富家的资产可能已经转到我的名下了。哼，我看富家的股东今天都在现场，你们这是什么意思？想继续跟这个苏倾城造反不成？哼，跟着你，我们一年才能分多少钱？就是动不动家规族规的要求我们跟着你，一分钱都赚不到。没错，跟着苏总，我们一年可以多分好几百万呢。哼哼，很好，你们这些吃里扒外的废物，看你们一会儿怎么跪下来向我求饶！还在这装呢？现在整个富家都掌握在我的手中，你们拿什么跟我斗？哼，你也没看看，富家的资产是不是就在了你的手中？哼，还在这装呢？怎么会这样？苏总，怎么了？银行暂停了我的资产转移，之前转出去的也原路返回了。什么？那你那你答应给我们的钱怎么了？哎，小姨，我一开始就觉得这姓苏的。不是什么好人，我跟着他，只是为了搜集他自会室的证据而已。滚<笑>！你没有资格跟我说话，我不服气。我爸在傅家做了那么多年的仆人，而傅思业这个野种却享受了那么多年的少爷生活，现在想联合慕容月一起造假欺骗傅家，哼，他们就应该了。他们没错，这不是傅家以前的管家龙百贵吗？我再不来，他们就翻天了。我就知道，龙昊天这个逆子，勾结外人，妄想拿下富家。无量天尊，贫道来迟了。富家主来了。富家主，今天发生了这么多事儿，你能给我们讲解讲解，到底谁说的是真的？今日之事。皆乃阴差阳错，所见所闻，即真也。这么说，慕容月真的是您的亲生骨肉吗？慕容月，你真的是我父亲？这些年，你受苦了。我现在宣布，富家产业继承人。慕容月小姐，我们家自己。父老，都怪我管教不严，敬请你责罚。人无完人，心无主旨啊！既然他没有做出更快的事情，一切就随风去吧。父亲。既然您已经回来了，为什么还要把傅家交给我呢？我已归隐山林多年，不问世事
，因为当年秦寨欠下一条人命，我要用一生救足我的灵魂。四爷，你要好好辅佐月儿。我从你的内心看出你的善。无量天尊，贫道去也。父老爷子慢。父亲。月，恭喜我们成功了。下一步就是穆老家了。时间差不多了，傅家和我慕容家合作。一定会成为别人无可比拟的存在。恭喜你们拿下傅家呀！失败了，傅天来了，证明了慕容月是他的亲生女儿。傅天这个老东西从哪冒出来的？都是他爸，是他请傅天出山的。龙百贵，看看你这个老子干的好事！现在不是说这个的时候。他们现在已经控制了傅家，之后会想方设法的对付我们。我们现在怎么办？无妨，慕容家现在已经在我的掌控，几个小辈儿钻出多大的空子。傅克兄弟，没想到慕容月还有那样的身份。如果说是慕容月死了，我们会不会还有机会？慕容月身份特殊，怎么才能悄无声息的做掉他，以绝后患？让他在路上出车祸，这事儿他们肯定不会想在我们头上。不错，是个好主意。现在只需要找一个替罪羊就行。我找事情安排，那就预祝我们成功。<笑>没想到傅天真是我爸，这一切好像一个梦啊！我好想告诉妈妈，我跟爸爸相认了。别难过，过几天我便去刷酒，把最近发生的一切告诉我。你没事吧？我好累，好想要死。我不许你胡说。对不起，以前是我的错，不可以原谅我吗？以前的事都过去了，你不能死。你要是死了，我一辈子都不会原谅你了。慕容月，我真的好想跟你在一起，我好爱你哦。思燕，思燕，思燕，你醒醒，思燕，我原谅你了。靠，没撞死他。完了，赶紧汇报。这会儿慕容月应该已经凉透了。<笑>除掉这个心疼大患，我们可就安稳了。喂。喂，慕容月被他旁边的人救了。什么？什么人救的？好像是那个姓傅的，不过他好像当场就不行了，没说几句话就断气。就是傅斯烟那个杂种，行，是好。怎么样，事情办成了吧？慕容月没有死。什么？慕容月没死？怎么回事？慕容月被那个傅斯烟救了，不过傅斯烟很固执。他活不活得成，关我什么事？我要的是慕容月死。那得问问你找这个人怎么办的事儿，放个人都照顾你办。事情是你安排的，现在反过来怪我。行了，事情既然都发生了，就别找后账。现在怎么办？他们肯定会提到警惕的。我现在要去医院一趟，即便慕容月他没有死，我也要尽我尽了。
。莫如月，你看你无意间害死了多少人？怎么是你？这一切是不是你安排的？哼，是我安排的又怎么样？你这副扫把星，我告诉你，跟你在一起的人都得好死。你先开始害死了四爷的母亲，你现在又想害死四爷？走，那四爷不会有看。月月，怎么样了？还不知道，但是我好害怕。你放心，四爷一定没事啊。这一切一定是你搞的。哼，这话可不兴说啊。啊，不过兴隆的，识时务者为俊杰。你要是愿意回心转意，当慕容家的一条狗，兴许我还能放过你。滚！罚我不归，恕而不漏，实则要保护那就走着瞧喽。喂，您现在赶紧想想其他的办法，趁现在他们没有心思，直接把傅家拿下。自古以来就没有什么女人能掌管大家族，既然阴的没法来，咱们就跟他正面过不成。你有什么想法？他一个女人能掀起什么风浪？而且是刚刚上，你不是穆家家主吗？动用一下关系，拉拢其他名门贵族入伙，一起吞并了富家，到时候再给他们分一杯羹，这不是很轻松的事情吗？我们龙家也有一些资源，动起来吧。这次我一定让傅家永无反胜之地。好，傅家的坏死家谱在哪里？我是。我们已经建立了，病人已经宣布医学性死亡。大夫，你们再想想办法呀！如果二十四小时之内还有与之相匹配的心脏，倒还有一线生机，不过太难了。就算其他城市有。送过来也来不及了呀！那你们快找，你们还愣着干什么？我们已经吩咐下去了，可是到现在还没有任何回复。我要，我要通知傅家所有的人去寻找心脏。董事长，不好了！傅家的股票被人攻击了，还有和我们合作的一些商家也都暂停合作了。我现在没心思听你说这些，你给我听好了，全国去找 A 型血的心脏，十二小时内必须找到，我要救人。好吧，董事长，那我这就去办。快！傅家出什么事了？不要大爹，商家全部撤资了。看来慕容家要翻案，你赶紧去找主持大局的。他要留在这里陪死爷，他不能有事，他要是死了，我也不活了。月月，你爱他吗？我当然爱他，他为了救我都愿意豁出命来、啊啊。你怎么了？不管你干啥，你还是关心你的傅思叶去吧。这都人命关天了，你要干什么？人命关天，我恨不得他死了，这样我就可以永远跟你在一起。你到底想干什么？慕容燕。我告诉你，其实我在国外早有家庭，我之前一直对你好，是想你继承了慕容家之后再从中获利。现在的你还要面对慕容家的追杀，搞不好我哪天要跟你一起陪葬。慕容师兄，我没想到你是这种人，真是看错你。没错，我就是这么想事，傅思叶就是个。你现在一无是处，我凭什么跟你玩？你现在就离开这，永远不要让我再见到你！你放心，我马上就走。多跟你待一年，我都觉得危险。你还是守着你这副死爷过日子去
。对不起，月月，请原谅我说了这些话。我求求你们尽力寻找心脏，我是傅家的董事长，我也会发动傅家所有的力量去找的。我求你们别放弃。好，我们不会放弃。但如果二十四小时之内还找不到心脏，那患者就真的救不回来了。你们做好心理准备。我现在就去找。这心脏哪有那么好找的？又没有人心甘情愿去死，还不如早早叫救护士。大夫，请帮我检查一下血型。哦，好，请过来。是 A 型血，是有抢救室的蛛丝液，血型一致。是的，确实一致。好，我要做心脏移植手术。什么？你知道你在说什么吗？这可是心脏。没有了心脏，人可就会死了呀！我知道我在说什么，请马上给我安排手术。前几天我喝下了毒药，需要心脏没有受污染，可以派上用场。你中毒了。好，我们马上安排检查。慕容先生，你的问题非常严重，全身多处器官衰竭，请尽快联系家属，我们马上安排救治。我的心脏呢？心脏完好无损，主要是肾和胃已经衰竭了。你觉得还有救治的必要？可是我们不能眼睁睁的看着你去死呀！不要了，我没有家属，把机关移植书拿来，我要亲自。慕容先生，你可要想好呀！国葬，我早就想好了，拿来。我替患者向你致上无上的敬意。你们就准备手术吧，把笔留下，我要写封信。医生，请把这封信交给傅思叶，谢谢。我与所有医生患者，代表受教患者，向你致敬。一定发动傅家全部力量去寻找心脏，记住，你们只有十二个小时。是是，等等。这边是医院。我知道，傅思叶是不是不行了？慕容小姐。患者已经做完心脏移植手术了，现在已经转移到病房了。你们快来个人照顾吧。什么？手术做完了？对，手术很成功。谢谢你们，谢谢你们，我马上过来。董事长的心脏还用找吗？不用了，手术已经做完了。思燕，我真的好难过。傅家受到了慕容家的攻击，我一个人真的没有办法承受的。你快点醒过来好不好？我真的快承受不住了，思燕，思燕，你醒了？慕容月，我不就不是在做梦吧？<笑>医生给你做了心脏移植手术，你已经好了。我刚才好像睡入了无尽的心。那人好黑，好害怕。可是有个声音告诉我，要不照顾好你，我就拼命的想上游，想上游，然后一双手抓住了我。那可能是妈妈吧，她也怕我难过，想你早点好起来照顾我呢。如月，我还活着，我好开心。我一定不能失去你。不会了，从此以后我们要一直在一起。你现在还有哪里不舒服吗？除了有点累，其他没什么。感觉怎么样？挺好的，大夫。谢谢你们。医生，这颗心脏是谁移植的？我一定要好好感谢一下他的家人。器官捐赠的人没有家人，也要求我们保密，属无可奉告。还是谢谢你们妙手回春，我会捐一笔钱给医院做学术研究。谢谢你，慕容小姐，你好好照顾病人。对了，你去交一下手术费吧。啊，好，我现在就去。嗯。呃，麻烦你先照看一下他。这是器官捐赠者给你的信，你看看吧。
sí, sí. Fu Su Yan, yo soy Mu Rong Shi Xun. Digo la verdad, yo me odio. Yo me odio a Mu Rong Ye de un modo sincero, pero no puedo evitar que me ame. Viendo a Mu Rong Ye no se preocupa por mí, para buscar mi corazón, me siento muy decepcionado. Como un dios de la muerte. Hace unos días, Mu Rong Jun estaba en la cárcel. Fu Su Yan es un día de semana. Dicho así, es cierto. Nuestros planes son similares. Esto tal vez es la suerte. 是命中注定。你要替我好好照顾好慕容月，我不能陪她了。如果你敢对她不好，我做鬼都不会放过你。现在我要告诉慕容月真相，你要帮她对付慕容家，把慕容父两家拿到手，过好你们的日子。慕容师勋绝笔。慕容师勋，竟然是你！你发什么呆呢？怎么，身体还有哪里不舒服吗？没什么。你说这也巧了，我刚刚啊还发动全家的人寻找心脏，没想到你都好了。是，太君，我们一定要用一辈子去感谢这个无私奉献的。好，那你呀、啊、就好好保重身体，这样才能对得起人家。是的，月月，傅家怎么样？你怎么知道傅家出事了？这件事只有慕容世勋知道啊。慕容世勋，他去哪？他永远都走了，我真没想到啊！他回来就是为了利用我，而且他在国外还有老婆孩子呢，真没想到他是这种人。不会的，他不会对不起你的。你这么激动干什么？你知道什么？啊，我我什么都不知道。好啦，这段时间啊，你就好好养身体，等你康复了，我们就去把慕容家拿回来。好。希望我们能抓到了，找到了，但他说没人指使，就一个人承担了。对了，苏倾城来过，没那么简单。我觉得背后一定有慕容君的影子。思燕，我们不跟他们争慕容家了，好不好？我们管理好傅家的一切，也够我们后半辈子生活了。就算我们不跟他们争，他们也不会善罢甘休的。好好好，那你啊，就好好养好身体。我去打饭。慕容董事长，不好了！今天咱们的股市世家已被打压一夜停了。去银行贷款，保证公司的正常运行，挺过去就好了。和咱们合作的几家银行已经对附加进行了断贷，现在资金跟不上，股票蒸发，下面的员工也开始蠢蠢欲动了。什么？这怎么办？别担心。你怎么跑出来了？我已经没事了，看来还是小乔他们了。这商场如战场，你之前没接触过，被他们摆了一道。后面的事我们一起来承担，好吗？好，我听你的。明天就是兼并傅家之日，欢迎各界大佬、贵宾前来现场，见证这令人激动的时刻。慕容月。我劝你乖乖的准备好合同，送过来，不要试图反抗，留点家底儿，你后半辈子才能衣食无忧。如果继续反抗，只有死路一条。现在就清楚是不是太早了？月月，你先去稳住下面员工的情绪，拿出傅家全部资产，维持股市市值，不能让他们轻易收购了。这是我们最后一搏了。成败在此一举，我相信我们一定会共度难关的。如果傅家破产，如果傅家破产，我们就换个城市过普通的生活。只要能跟你在一起，无论做什么，在哪里，我都无所谓的。月月，和你在一起，我好幸福。恭喜慕容董，兼并了傅家，慕容家真是高升了一大步啊！哈哈哈，感谢感谢，毕竟。慕容月是个来历不明的女人，她掌管着傅家，也有很多人不服。我也就是顺水推舟，不想眼看着傅家那么多产业破产倒闭，那样又会有很多人失业，这对咱们这个城市来说也是个不好的影响啊！是是是
，还希望慕容董以后多多合作，一起共赢啊！慕容玉，合同你带来了？我凭什么要带合同？冥顽不灵，既然这样，你就等着被签订。到时候一分钱拿不到，我看你在哪要饭。这小娘们长得真血灵啊！真不行的话，跟了我，我养你啊！地上的臭嘴！哎，这不是富家的野种吗？失去了少爷的身份，你也不过是一条狗而已。不，谁说还不一定呢？是吗？你看看现在的股市，只要开盘，你富家仅剩的那一点股票，马上就要被我签掉，你还好意思装逼？不懂，开盘了。哈哈哈！激动人心的时刻到了，富家已成为过去式，现在富家已被我慕容家收购。今天大家都敞开了吃，敞开了喝，晚上不想回去的，我做工继续嗨，不要客气。今天我高兴。月月，咱们的最后一点股份也被收购了，没想到。富家最后还是落寞在了我手上。算了，钱财乃身外之物，你不要自责啊。慕容月，怎么样了？现在知道我的厉害了吧？心里是不是很不是滋味？慕容董，不好了，慕容家的股份被吞了。说什么？什么人证？跟我作对。不，不知道，是一家新注册的公司。是外国公司，没有一点点信息。马上汇总资金链，换一下再买回。回不动了，已经被吞百分之八十了。七、这外国公司是何方神圣，竟然有如此大的手段？不可能是那两个小辈做的吧？他们怎么会有那么大的本事？这感觉就是对着慕容家来的。不行，我得赶紧撤资了，不然把我也连累了。怎么会这样？到底是谁在背后搞鬼？是不是你们两个做的？我们可没那个本事，这就是你坏事做尽的报应。慕容董，你这是惹到什么人了？我得撤股了，不然跟上你什么都挣不到，还得连累我。就是啊，我们可是拖家带口的，不能破产呀、啊。大家不要慌，我们再把资金聚一聚。把股控回来不就好了吗？得了吧你，能收购慕容家百分之八十股份的，也不知道是哪家富豪，我们可惹不起。你们这些叛徒！我看最大的叛徒就是你。啊！你怎么来了？你个孽种！妈，你胡说什么呢？我我我怎么了？我？你做了什么？心里最清楚。这什么人啊？不知道啊，没见过这号人物。看得出来，专门对付慕容君的。咱们少说话，快撤！大家都静一静，听我说。这声音听着好熟悉啊。月月，这人你认识吗？他是你什么亲戚吗？没见过，但这声音我肯定听到过。慕容君这个不孝子，为了控制慕容家，谋害奶奶，导致奶奶瘫痪，你们说？像他这样人，配当慕容家的董事长吗？你血口喷人！我什么时候害我妈了？哼，你还知道她是你妈呀？你怎么能下得了手？没想到慕容君，你也太狠心了吧！就是，你们不要听他胡说，这个女人蒙着脸都不敢露面，肯定不是什么好人。哼，我胡说，那就让你妈来说说，我干了些什么？我妈大病，脑子都糊涂了，她能说什么？就就是你，给彩礼下毒，我捡回，捡回一条命。可怜我的孙子世勋，我的孙女月月，至今不知所措。奶奶，奶奶，我在这儿呢。月月，你没事吧？太好了。放屁！你别以为你是我妈，你就能胡说八道啊，妈。你一定是听了这个女人的谗言，才这么说的，对不对？这一切都不是我做的。月月，月月，妈，是你的妈妈。
这个女人就是当年的慕容燕雪。什么？她不是已经死了吗？我终于见到你了，妈，妈，你这些年都去哪儿了，妈？我好想你。月月，月月别哭，等下我们处理完慕容君这个事情，咱们再好好聊。你，你是慕容燕雪？慕容君，没想到吧？我告诉你，慕容家的股份是我收购的。什么？你是怎么做到的？你有什么能力这么做？当年我出了狱，去了外国，雪天国贸就是我的产业。雪天国贸可是在全球都能排得上号的集团呀！天哪，这女人的身份也太可怕了！不是，这不可能是真的，我不相信。这一切事实都摆在面前，你的所作所为，我们都已经报警了。你下半辈子就准备去监狱，牢底坐穿吧！叶璇。我我可是你亲哥哥呀！我做这一切都是为了慕容家，你不能这样对我呀！现在倒想起心情了，害人的时候你怎么什么都不顾呢？像你这样的人，死有余辜。谢谢慕容君，咱们走一趟。我交代，我全都交代。燕雪，我错了，你不能把我送进监狱。这一切都是龙家龙昊天的主意，不关我一个人的事啊！放心吧，他早就抓起来，已经交代完了。还有你们买凶害人的事情，你就好好的去监狱，我下半辈子吧。住！妈，我可以宣布了，我宣布，慕容家、傅家所有的股份归我女儿慕容月所有，从此慕容月就是慕容家。富家两家的掌门人、啊。好了，你们可以回去了。我们一家人还有事情要说，还是以后多多关照吧。女儿，这些年苦了你了。啊，我不哭，能见到你，我就像做梦一样。哎，这位是啊，这是傅思叶。好，我知道了。你好，四爷。你好。以后的日子呀，你们夫妻俩可要互相帮衬啊，才算完美。妈，我们还没结婚呢。那你们可要抓紧时间呀。嗯，妈，你不会离开我了吧？我找了专家，先给你奶奶治疗。等你奶奶康复了，我还得回去掌控大局。等我把分公司啊开到下货来，我就回来了。好，那我们说好了。对了，妈，您还去看我爸吗？不能，过去的事就不要再提了。况且，他也出家了。慢一点，慢。老婆，喝口水，我去帮你浇个好。嗯。饿不饿呀？想吃个啥？回家给你做。还不太饿，没想法了。宝贝又踢我了，小不点儿，你有欺负妈妈啊？哎呀，肉麻死我了！就是，我说哥们儿，你这地位也太低了吧？你别忘了，你可是个男人。男人，能照顾好老婆孩子的才叫真男人。老婆奴，干活的命。哈哈哈哈哈。请认真问话，换成慕容月的一点心就是谁？老婆，叫你。慕容月，那不是慕容富集团的掌门人吗？那他就是傅子叶喽。是是。哎呀，我的天哪！我刚才给他说的都些什么呀？男人一定要对自己老婆好一些。她十月怀胎，其中的苦是很多男人想象不到的。珍惜当下，不要过去了再追悔莫及。是是是，您说的对。一定一定，肯定要对老婆好呀。宝宝健健康康的，真好。老婆，咱们给孩子取个什么名字啊？名字我倒是想好了，你有什么想法没有？我其实也早就想好了。那这样子，我倒数三个数，咱们俩一起说，看咱俩这次能不能心有灵犀一回。三、二、一，不是虚。哎
，这次咱们想到一起了啊！走吧，回家我想吃糖醋排骨。得嘞，回家就给娘娘做，走。